Hey, I'm Mr. Bronze, Barcelona and England defender. Hola, soy Jonathan Giraldez, entrenador del Barça Femenino. Hola, soy Sandra, portera del Club Barcelona. Hi, I'm Sam Moss, scientist from the Gatorade Sports Science Institute. We're going to take a look at how the likes of Lucy, Sandra and Jonathan prepare ahead of a UEFA Women's Champions League match, starting with match day minus one. When I wake up, obviously walking the dog is the first thing, like every other day. Um, maybe grab a, a drink or something from one of the little coffee shops or at home, some fruit and stuff in the morning. Normally I do like loads of different fruit, banana, loads of healthy stuff, but because it's a game, I do less fruit uh, and more milk and, and oats and carbs. For me, I feel like the match day minus one, it's when I get to eat all the right food, rest as much as I want. You know, the, the schedule is what I want it to be. When you train, like you train on the Monday, Tuesday, Wednesday to be ready for the game, there's, there's only so much you can do in the, you know, one or two hours leading up to a game to actually change any of the outcomes of the game. So for me, I always feel like the training the week is the most important and then for the rest and the food and nutrition and hydration, it's the day before. Lucy is right, what you choose to eat the day before the match is just as important as the day of the match. Your body's carbohydrate stores take time to fill up to maximum capacity. So consuming carbohydrate rich meals and snacks the day before the match can help ensure that you are fueled properly. Pero el día previo necesito tener todo controlado, planificado, con la confianza de que, de que las cosas van a ir bien. Me gusta planificar, me gusta ser organizado, eh, bueno, me gusta tener un control sobre lo que espero que vaya a pasar y dar, poca, da, dar poco pie a la improvisación. La improvisación creo que es más dentro del día del partido, más allá de los diferentes planes que se puedan dar durante el juego. Bueno, yo siempre que se acerca un día de partido intento que el foco sea el partido, ¿no? Eh, los días previos intentar hacer todo lo posible para, para rendir al 100% el partido. Eh, paso a lo mejor días bastante tranquilos o, o no quiero que la gente a lo mejor me autosigue mucho con, con el tema del partido porque... O sea, tienes rueda de prensa, luego tienes el, el entrenamiento y después que hay. Normalmente lo que, lo que hacemos cada semana de entrenamiento es exactamente lo mismo, independientemente del rival. A mí lo que no me gusta es eh, hacer cosas diferentes solo porque el rival sea diferente. Lo que es diferente son los contenidos del juego, las tareas de entrenamiento, pero no la estructura, no la semana. Aquí tiene que haber un orden, tiene que haber una organización y todo el mundo tiene que tener claro qué es lo que vamos a hacer cada día en cuanto a tipo de tareas. ¿no? Es un entrenamiento que dura entre 60 y y 75 minutos. Es un entrenamiento que tiene una carga cognitiva baja. Intentamos alejar lo máximo posible de la, de la competición todo lo que tiene que ver con aspectos tácticos del plan de partido. The thing is, is that everything's competitive, so although it, we don't train as long and the intensity comes down a little bit because everyone's super competitive that we get put in two different teams, everybody wants to win. But yeah, it's, you don't come off the train and thinking, oh, I'm knackered, like my legs are heavy, they're tired. It's short enough where you feel explosive and things, but uh, yeah, you're fully rested for the next day. What I have to think about is just drinking more, is the hydration. It's a key part of being at Barcelona anyways, because it is always hot, it is always sunny, that like there's a big focus on making sure we get our drinks consistently. For me, especially, I'm a player that like exerts a lot of energy, I like to run a lot and when you sweat and that's when you just when you get cramped. You see all the all the players like sat at the end of the games and thinking probably should have drank a little bit more. As Lucy said, hydration is key, especially when playing in Barcelona, as the heat can cause you to sweat more and dehydrate more quickly. Exercising in the heat can also reduce total distance and sprint distance covered in a football match. So employing strategies that keep the body cool and hydrated, like having a cool beverage, 
could be key for maintaining performance. Bueno, necesitas que, que la jugadora disfrute de lo que está haciendo, necesitas que la jugadora se encuentre en situaciones de finalización, en situaciones de éxito o no éxito, situaciones de partido reducido, situaciones de oleadas, situaciones de, 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 de chut. Bueno, intentar eh, elevar al máximo el nivel de confianza de la jugadora el día previo. Eh, lo que sí me interesa y, y me gusta es individualizar al máximo. ¿no? Bueno, el último entrenamiento, la verdad que para las porteras es bastante más intenso que, que otros entrenamientos porque suele ser un entrenamiento donde eh, se suelen dar muchas acciones de finalizaciones para, porque las jugadoras necesitan eso, mucha chispa, mucha, mucha velocidad de reacción, eh, irse con sensaciones de, de marcar goles, ¿no? Y, y para nosotras es evidentemente pues, bastante más intenso, ¿no? Entonces es importante eso de eh, después de ese entrenamiento tener una buena recuperación. Bueno, estoy eh, en un día que, que, que terminamos el entrenamiento, intento eh, comer bien, tranquilamente, ir a casa. Eh, suelo estar siempre y cuando puedo un poquito en el sofá descansando un poco para eh, recuperar. El tema de la siesta yo creo que eh, ya no es solo en España, ¿no? yo creo que también en muchos países eh, incluso la están... La, se, se, se las han llevado para ellos y creo que, que es bastante importante, sobre todo si a lo mejor eh, vienes más cansada de lo normal eh, o, o has pasado una mala noche, eh, a lo mejor es dormir 20 minutos, media hora, pero eso ya te ayuda a terminar y hacer la tarde mejor y a recuperar un poco más de lo que has hecho en el entreno. As Sandra has mentioned, sleep is critical to a footballer's performance. Your mood, reaction time, attention and cognitive function aren't 100% when sleep quality and quantity are poor. Naps have been shown to enhance mood, alertness and cognitive performance, all of which are really important for a goalkeeper. Lunchtime here is like two or three o'clock. Obviously match day minus one, the focus is a little bit more on, on eating carbs, um, especially because I don't really like to eat as much on a match day. Sometimes I'll go down to the coffee shop and they'll make me like a sandwich or something. Uh, so that's quite nice. And then, uh, yeah, I'll just be chilling all afternoon. It's nice to go to the beach and just uh, relax before the game. And then, yeah, another meal before bed later on. Nothing, nothing particularly fancy, but yeah, it's kind of the same thing each time. And just depends how I'm feeling on what I want to eat. Sí, cuando, cuando acaba el último día de entrenamiento, antes del partido, eh, siempre, siempre intento eh, desconectar de la parte deportiva, del plan de partido, aunque de reconocer que es muy difícil porque muchas veces se te vienen a la cabeza cosas ¿no? donde, donde bueno, a veces requiere que le dediques algo de energía, pero la intención siempre es eh, desconectar para llegar fresco el día de partido. Y lo que a mí me va muy bien es buscar, eh, buscar estar ocupado. A mí la, bueno, la sensación de descanso, de no hacer nada, de, de desconectar, pues necesito llevarla a cabo pues, con otros estímulos, ¿no? Quedar con gente, hacer deporte, competir... <risa> ¡Venga, hombre! La, 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 no, 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 la culpa es mía. Sí, yo los días de partido tengo una, una dinámica, una reunión, una conversación, un momento, un espacio para poder compartir opiniones de cara al partido. ¿Qué tal, Joana? ¿Cómo estás? Buenos días. Está bastante claro en cuanto a plan de partido y, bueno, simplemente me gustaría focalizar a nivel emocional en, en uno o dos aspectos que realmente sean relevantes para hoy. Eh, me gusta charlar con él por, por varios motivos. ¿no? Uno de ellos sería para 
para yo poder expresarle mis inquietudes de la charla, qué es lo que quiero transmitir al, al equipo, cuál creo que va a ser el mensaje idóneo para, para poder afrontar desde el punto de vista mental eh, ese partido, porque es lo que me nace y al final es lo que tienes que transmitir, no lo que otras personas te dicen, porque si no lo sientes, pues deja de ser real, pero sí que me ayuda pues, a, 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 a encauzarlo de la manera que pueda llegar de la mejor manera a las, a las jugadoras. Entonces, eh, charlar con él me sirve para, para, para ver cómo, cómo estoy gestionando ese mensaje, cómo lo visualizo, anticipar posibles eh, sensaciones que las jugadoras puedan tener. Eh, nos vemos allí, gracias. Un abrazo, chao, chao. Let's take a look at the science. Mental fatigue can be characterized by feelings of tiredness and a lack of energy, and can be induced by prolonged periods of cognitive activity. Some coaches can experience mental fatigue if they are unable to switch off from football and the pressures that come with it. So it's important for coaches to manage these stresses. Jonathan has mentioned a number of stress management strategies, including having structure and planning, having a support network around him and identifying relevant distraction activities. El día del partido, pues sinceramente yo creo que desde que me levanto ya estoy pensando en ello, ¿no? Prefiero tener una mañana tranquila, eh, desconectada, estar concentrada, eh, desayunar bien, estirar un poco las piernas y estar focalizada, estar tranquila, eh, relajada y esperar el momento de, de, de ir al campo y, y disfrutarlo. My friends from university, they've, yeah, they wanted to come out and see a game. Um, so I said I'll take them out for brunch. Again, I'll just eat whatever I fancy that day. Um, I've got a pretty sweet tooth, so brunch is quite nice for me because I still get to have like French toast or pancakes. I know that people think, oh, like you have to be careful what you eat and you do, but I think at the same time, I, I like to enjoy what I'm doing, enjoy what I'm eating. I guess people sometimes struggle to eat meals before games, but I think when you're with family or friends and you go to a, a nice place and you just sat outside chilling, you're not really, Like one of my friends said, oh, if I was you today, like I'd be so nervous, I wouldn't be able to eat those pancakes. And I was thinking, yeah, but I'm not thinking about that because we're just, we're just friends out for brunch. Like the games later on, I can eat. I'm not thinking about that. Just having like a nice time chatting. Um, so I think it's, yeah, I think a lot of players think, oh, you need to be focused on the game and on your own and sat at home. But for me, I like to do it. Yeah, just do whatever I feel like doing. When it gets close to the game, then that's when the focus changes. Something that I learned, which I still think a lot of people don't really understand, is that everybody prepares differently, equally. Like, I've played with players that are super focused, they sit, they have exactly, I need to eat exactly half a banana, 50 grams of this. Whereas I'm the opposite, like I'm more like, if I feel like I need to drink, then I'll drink. If I need to eat, I'll eat. Preparation is key, but it's finding the best way for yourself to prepare and not just doing what you think you should do or what other people do. Everyone has their own unique way of preparing for a match. It's been shown that doing a five minute mental warm up on match day, including aspects of goal setting, positive self-talk and imagery can help increase readiness to perform. Give it a go. Yo, cuando llego al estadio, eh, quedo, eh, siempre quedamos dos horas antes con, con el cuerpo técnico. Eh, en, hacemos una breve reunión donde lo que, lo que hago es explicarles lo que voy a trasladarle a las jugadoras a nivel de plan de partido, alineación y aspectos mentales a tocar en esa charla. Y, y esto lo hacemos siempre de, eh, dos horas antes del, del partido, para que después a la hora y media cuando lleguen las jugadoras todo esté perfectamente claro. Desde mi casa hasta el Camp Nou más o menos tengo unos 10 minutos. Eh, y bueno, eh, sí que es cierto que en días de partido eh, me gusta llegar muy pronto a, a, al estadio y, y bueno, intento eh, llegar a las primeras, de hecho el día del partido llegué eh, la primera. Que apuesta 100% por nosotras, que, que se está viendo cada vez que se abre el Camp Nou. Eh, somos súper afortunadas también de la afición que tenemos, que siempre nos recibe eh, de manera brutal. Eh, creo que, 
que es algo muy bonito el sentimiento y, y, y la, la atmósfera que se crea eh, y evidentemente pues es, solo disfruto y, y lo vivo con pasión porque es lo que es lo que me gusta hacer y, y tengo la suerte de, de poder practicarlo. The feeling of playing at camp now and walking out with this, the stadium and everything is, I guess, younger Lucy would be like that is like the dream, um, and I think it's something that when I was growing up, the dream of playing women's football and being at the highest level, being professional, being anything that I've got now was just, it was just a dream. It couldn't be reality. Um, so I think that's something that my mum always reminds me of. She's like, oh, remember when like, you wouldn't even thought of this, like this would never have happened. Um, and yeah, I think that's something as I've got older, I've probably appreciated a lot more because I've been in that area of women's football where you know, playing at camp now was never ever going to happen. La UEFA Women's Champions League creo que es una es una liga que es eh, diferente. Siempre ha sido muy especial. Con el cambio de formato creo que se ha dado un salto de calidad bestial. Con el desarrollo que está viendo el fútbol femenino en todos los países. Donde creo que llegan los mejores equipos a los momentos importantes de de cuando te tienes que jugar las cosas a los cuartos de final. Sí, yo eh, siempre que empieza un partido, incluso te diría que ya en el calentamiento, pues intento ver algunos matices, algunas jugadoras que, que, que a lo mejor tienes alguna duda en qué posición van a jugar, en qué estado de forma pueden estar. Y yo, sobre todo los primeros minutos, en lo que, en lo que me conciencio y en lo que focalizo es eh, qué disposición tiene el equipo contrario, eh, a qué altura nos están defendiendo y cuáles son las relaciones en, en ataque. ¿no? Estas tres cosas a mí pues me ayudan para corroborar toda la información que les he trasladado previamente para una cosa fundamental, es dar continuidad a lo que hemos dicho previo al partido o para ver si tenemos que hacer alguna pequeña modificación en los minutos iniciales porque creo que es cuando más eh, incidencia puedes tener. ¿no? Pero cuando ya empieza el partido, las jugadoras tienen que tener la confianza, la seguridad de que el partido va a ir bien. ¿Por qué? Porque todo está bajo control dentro de la complejidad que es el fútbol. ¿no? Se han planteado diferentes escenarios que se pueden dar en el partido donde lo sabemos, lo reconocemos y sabemos cómo tenemos que actuar. Bueno, yo creo que el hacer un, una parada en un partido importante o, o no, o simplemente hacer una parada en la que quieras o no, de alguna manera te da mucha confianza ¿no? de cara a lo que queda de partido, eh, es una sensación muy similar a marcar un gol. Creo que, que tiene la misma importancia el salvar un gol que, que marcar un gol. Sí que es cierto que antes sí que me quedaba mucho más tiempo eh, encerrada en ese error, ¿no? eh, a pesar de a lo mejor sí conocer eh, cuál ha sido el fallo para, para no poder intervenir, eh, sí que me quedaba mucho más tiempo en el error. Eh, pero evidentemente no tiene ningún tipo de, de sentido el hacer eso porque al final eh, pierdes la concentración en el juego y, y no eres capaz de intervenir bien en la situación, ¿no? Entonces, eh, mediante bastante trabajo mental, eh, psicológico, con ayuda externa, etc., eh, sí que he tenido un gran cambio en este sentido y, y actualmente intento no evadirme de lo que ha pasado, seguir continuando, seguir pensando que la, la siguiente ocasión es la, es la más importante y creo que al final es lo que te, lo que te ayuda a, a seguir rindiendo bien, ¿no? Eh... Eh, esa responsabilidad de tomar decisiones me encanta. Vivo con muchísima naturalidad porque me encanta lo que hago, pero sí que te lleva al límite, no hay que engañarse, que son momentos de máxima responsabilidad donde pues un cambio, una decisión, una altura del bloque en cuanto a presionar, un tipo de inicio, un tipo de comportamiento, un cambio de dibujo, eh, pues puede hacer que la, que la dinámica del partido pues sea favorable o no lo sea. Eh, no me gusta esperar al descanso para hacer cambios de cosas que crees que tienes que hacer para ganar el partido. Me gusta intentar ayudar a las jugadoras porque muchas veces preparas el partido, eh, el rival hace algo diferente a lo que te esperabas y necesita de una actuación, necesita de una toma de decisión por tu parte, donde les des herramientas a las jugadoras para que esa adaptabilidad a lo que el partido requiere se haga lo más rápido posible y que eso nos le dé la ventaja para poder ser mejores y a partir de ahí ganar el partido. And my tip that I always do that I taught myself, but I guess it's cheating because I play as a right back, so I'm constantly on the side of the pitch taking throw-ins or 
then like I, I get to be close to that side. So I always try to take a, a drink out of me, especially when I'm playing the opposite side to the bench. And I always throw the drink down the line somewhere and I'll tell whoever's playing in front of me, I'm like, I need a drink, put one there. That's for me and you, for nobody else. Uh, so yeah, like there's moments in the game where if there's like a break and play or a substitute, I've always got that drink right by me, uh, which obviously no one else in the on the team or on the pitch really has that same advantage. People know that 2015 World Cup semi-final, I had to get subbed off because I had cramp. And from that moment on, I was like, this is never happening again. Like it still resonates in my in my brain how it gets subbed off just because it was so hot and I wasn't, I hadn't drank enough. I didn't have enough electrolytes. I think that moment has like changed the course of my career to make sure that that doesn't happen again, that I don't have to change my game. I don't have to be subbed off or, or anything like that. <laughs> It's important to maintain hydration by topping up at half time and during any breaks in play. Recent studies showed that female football players lost an average of 0.8 to 0.9 litres per hour during a match, which is about equivalent to one of these bottles. Staying hydrated will help you to keep working at high intensities throughout the game. Y bueno, al final eso, el, el disfrutar del partido, eh, evidentemente alegría máxima, porque estamos en otra semifinal. Eh, nos fuimos como unas sensaciones, siempre que jugamos en el Camp Nou eh, son noches mágicas prácticamente. I'm motivated by winning, by being on these trophies, getting these trophies, not as an individual, but being part of the team that, that wins things, being the winning team there. They're the teams that go down in history, but for me that is like a, it's a big thing. I, I think I, I play to win, like I said, in training and I play to win. We all do, so when there's a trophy on the line and to play against the best teams, it, it kind of means even more. Es un deporte donde te exige eh, a, a nivel mental, pues un nivel de concentración, de saber estar, de estabilidad, pues que como grupo de personas, pues te hace eh, rendir o no rendir. Y, y es un deporte que cuando lo veo eh, me sigue apasionando igual o más que el primer día.